ఆ రామదాసు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తూ గొడవ గొడవ చేశారు సార్ కాల్పులు జరిపితే అందరూ పారిపోయారు గాని వాడొక్కడే సార్ కంప్లైంట్ చేశాడు ఆ కమిషనర్ గాడు నా పైకి ఎక్కాడు నీ బదులు రాజీవ్ ని పంపినా బాగుండేది అసలు రాజీవ్ సార్ అయితే ఫైర్ కూడా చేసేవాడు కాదు సార్ ఆయన మళ్ళా కాదు అందులో ఈ మధ్యనే కొత్తగా డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యాడు మన దగ్గర డ్యూటీ చేయాలంటే మనతో కలిసిపోవాల్సిందే ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ సర్లే వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వు లేదు సార్ స్వామి తీసుకెళ్ళాడు వీడొక్కడు మందు కోసం తెస్తే చెంబు కోసం వాడతాడు ఏ రాజీవ్ ఎంతసేపు అంట రమ్మను వస్తున్నాడు సార్ సార్ ఆ వార్డెనికి సారీ ఎన్కౌంటర్స్ చేస్తేనే రీజన్స్ చెప్పని మనం కొట్టినందుకు సారీ చెప్తాం ఎవడేవాడు పోతాడు నా కొడుకు సంజీవేనాషం <laughs> ఏమంటావు సార్ అంటే భయంగుందా తప్పనిపిస్తుంది సార్ దొరికిపోతాం ఏమో సార్ దొరకం రాజీవ్ క్లియర్ షాట్ సార్ రాజీవ్ నేనున్నానుగా నరసింహ సార్ పర్లేదురా నేను చూసుకుంటానులే ఆరు నెలల నుంచి వెంట పడుతున్నాను పట్టించుకోవా ప్రపోజ్ చేస్తే రిప్లై ఇవ్వబోయి ఏంటే అందంగా ఉన్నావని పోగరా నిన్ను మూడు లెక్క పెట్టే లోపట ఒక్కడు ఒక్కడు కూడా ఉండొద్దు ఇక్కడ అర్థమైందా వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఇక్కడ నుంచి అదే మనం వెళ్తా రారా ఒకటే రెండు ఒకసారి శంకర్ తో మాట్లాడాలి బయటికి పంపిస్తారా 
క్లాస్ మధ్యలో పంపించడం కుదరదయ్యా పర్లేదు సార్ క్యాంటీన్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాం రమ్మని చెప్పండి పోదండ్రా ఎక్కడికి రా స్టూడెంట్ పైగా నా క్లాస్మేట్ కాబట్టి నేనేం చేయకుండా వదిలేస్తున్నాను సైలెంట్ గా ఉన్నాడు అమాయకుడు లాగా కనిపిస్తున్నాడని ఏమీ చేయనుకోకు ఇంకోసారి రిపీట్ అయితే రాజేంద్రా పోసుకుంటానని చెప్పొచ్చి ఉత్స పోపించాడు ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఒకటి ఉంది కొద్దిగా బయటికి వెళ్తావా ఒక కాల్ చేసుకోవాలి అఫీషియల్ కాల్ అమ్మా కాల్ ఒక చెప్పు మ్యాటర్ గుంపులో గోవింద్ గా పోయింది కానీ కొట్టేటప్పుడు ఆ విధవాకి వెనక తగిలింది అయ్యా పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో జాకీ దెబ్బ బయట పడుతుంది ఎందుకైనా మంచిది రిపోర్ట్ పై ఒక కన్నీ సూంచు ఆ మొత్తం డబ్బుని నేను చెప్పిన చోటే పెట్టావుగా పదహారు కోట్లు ఎక్కడా లీక్ అవ్వద్దు అర్థమైందిగా రాజీవ్ 
నర్సింహాకి చెప్పు నా కొత్త నంబరు ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ గాలం బానే వేసావు ఎక్కడ పట్టావు చేపని నా ఇంట్లోనే బెడ్రూమ్ లో ఆరు నెలల క్రితం హోటల్ రైడింగ్ లో వీడికి దొరికిపోయాను అలాగే కొద్దిసేపు నన్ను చూశాడు తర్వాత ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ తీసుకొని కేసు పెట్టకుండా డబ్బులు కూడా తీసుకోకుండా నన్ను వదిలేశాడు నీకు తెలుసు కా రమ్మ ఎంత పెద్ద కస్టమర్ నైనా ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను కానీ వీడికి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తాడు పోతాడు డిపార్ట్మెంట్ మంచి కదా చేతిలో ఉంటే కొంచెం యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు తీరా చూస్తే కస్టమర్స్ కాల్ చేసినా వెళ్ళనివ్వడు అడిగితే లవ్ చేశానంటాడు నవ్వితే వాడి పాత లవర్లా ఉన్నానంటాడు దొంగతనంగా ముసుకేసుకొచ్చేవాడి మాటలు నేనేలా నమ్ముతాను దొంగ నా కొడుకు అందుకే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందని ముందు జాగ్రత్తగా బెడ్రూమ్లో కెమెరా సెట్ చేశాను ఇలా దొరికాడు అందుకే మిమ్మల్ని పిలిచాను పోలీసులు కాకుండా ఇంకెవరైనా అయి ఉంటే ఈ మ్యాటర్ని సూపర్గా డీల్ చేసేవాళ్ళమ్మా మనం ఒక్కడుగు వాళ్ళ వైపు వేస్తే వాళ్ళు పది అడుగులు మన వైపేస్తారు దీన్ని అడ్డం పెట్టుకుని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు గుంజాలని ప్లాన్ చేస్తే మన ప్రాణాలు తీయడమే వాళ్ళ నెక్స్ట్ ప్లాన్ అవుతుంది కరెక్ట్గా డీల్ చేస్తే సెటిల్ అయిపోవచ్చు రమ్మా అసలు పోలీసులు మ్యాటర్ అవ్వద్దు మాయా నువ్వు ఫోన్ చేసి పిలిస్తే ఏ స్టూడెంట్దో ఏ సాఫ్ట్వేర్దో మ్యాటర్ అనుకుని వచ్చాం ఇదంతా డేంజర్ నాకెందుకు నువ్వు రిస్క్ తీసుకుంటున్నావు అనిపిస్తుంది మాకు అమీర్పేటలో పని ఉంది వస్తాం నువ్వు పదరా క్రాంతి ఎంత టైం కావాలన్నా తీసుకోండి మరోసారి ఆలోచించండి ఏంటి మాయా ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పిన తర్వాత కూడా బాధంతా ఎందుకు మాయా వాడిని కాస్త మేనేజ్ చేస్తే డబ్బంతా నీదే కదా చిచి బురదల పొరలాల్సిన పందిరావాడు పొరపాటున మనిషిలా పుట్టాడు అయినా వాడిని నమ్ముకుంటే నేను ఈ మాత్రం కూడా బ్రతకలేదు అలాంటి వాడితో మాకెందుకు మాయా ఈ రిస్క్ అంతా మమ్మల్ని వదిలేసే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు చేసుకో దీని గురించి మాతో డిస్కషన్ చేయకు నువ్వు రారా మేడం బిల్ రాజేశ్వరి కలిసి చానాళ్ళైంది ఇప్పుడు ఏ స్టేషన్ సైబరాబాద్ సార్ హస్బెండ్ విజయవాడ సార్ అయితే ఒంటరు అనమాట పిల్లలు లేరు సార్ వైరింగ్ నువ్వు ఒక్కదాన్ని చేస్తే చాలదు అప్పుడప్పుడు చేపించు 